近日，五十三岁的最美港姐李嘉欣晒出了一张高糖分的夫妻合影。画面中，李嘉欣与丈夫许晋亨在一家服装店内购物。李嘉欣试穿一双新球鞋，她无需自己弯腰系鞋带，一切由丈夫代劳。夫妻俩都戴着墨镜，不过穿着却各异，一个像冬天，一个像夏天。女方不但穿厚外套，还戴了围巾，估计是李嘉欣太瘦弱，非常怕冷的缘故吧。许晋亨低着头，看不到表情，李嘉欣就露出开心笑容，似乎很满意丈夫对她的温柔体贴。李嘉欣发布图片时有感而发：“在结婚十五年之后，我依旧能够感受到那么多的爱，谢谢老公。”当初许晋亨和李嘉欣结婚的时候，他的父母是绝对不同意的。觉得这个女人就是冲着钱来的，可是她却坚持两个人是真爱。结果现在59岁了，李嘉欣终于露出了真面目。之前有媒体拍到的许晋亨独自一个人开车去看病的场景，非常的可怜。他前一段时间就被人发现，脸色不是特别好，总感觉像是生了重病一样。没想到他这一次露面，却显得非常憔悴。独自一个人从车上下来，还拄了一个拐杖走路，一点也不便利，一瘸一拐的，让人很难相信他是曾经的那个富家少爷。很多人在看到许晋亨的状态之后，都觉得特别担心，有人怀疑他是不是得了痛风，也有人怀疑他是不是中风了。总之，已经有点半身不遂的样子。后来媒体就立刻打电话到公司去询问他的状况。秘书却说不予回复。最让人感到奇怪的是，丈夫都已经变成现在这种样子了，做妻子的李嘉欣却没有陪着他。原本大家还以为李嘉欣在忙着送儿子上学，或者是做其他的家务事，结果后来有一个非常有名的香港富婆晒了一组聚会的照片，才发现原来她跑去跟那些有钱闺蜜聚会了，这就让人忍不住非常的感慨。看来，因为钱走到一起的姻缘终归是不能长久的。许晋亨虽然现在看起来非常的落魄，但是家里面是当地有名的富豪。他虽然没有经商头脑，又很喜欢在娱乐圈里追求女明星，却是很有钱的，将来能够继承大笔的财产。李嘉欣之前还挺愿意装装样子的，毕竟有公公婆婆在上面压着，如果表现的不好，可能没办法继承财产。但是在2018年公公去世，再加上2021年婆婆也去世之后，给他们留下了420亿的遗产。也就是说，他们接下来什么都不做，每天只要玩玩乐乐就可以了。或许是看到财产已经到手了，李嘉欣也就露出了真面目，再也不管许晋亨。许晋亨小的时候，家里人对他非常宠爱，甚至是溺爱。这让许晋亨打小就没有树立起吃苦拼搏的意志，而这些都是一个商业领袖必须具备的能力。相反，他对那些长辈认为的不务正业的事情却倍感兴趣。花天酒地抛美女，这都是许晋亨爱干的事。1986年，在吴君如的介绍下，许晋亨认识了女明星刘嘉玲，一见之下，陷入刘嘉玲的美貌无法自拔。当时刘嘉玲还没和谁谈过恋爱，许晋亨就成为了她的初恋。在一个记者会上，刘嘉玲被问到有关结婚的问题，她竟脱口而出：“这件事，我和他已经商量过，我们即将会举行婚礼。在父母家族强大力量的干预下，这段感情只能是一个结局。” 1988年4月，许晋亨在一次商业活动中向媒体正式宣布与刘嘉玲取消婚约。此时，许家人才算是松了一口气，但没有刘嘉玲，还有王嘉玲、张嘉玲。于是，为了这位未来继承人不走歪路，他们又想了一个办法——联姻。两人分手之后，伤心欲绝的许晋亨回到了许家，接受了父母安排的妻子，赌王之女何超琼。何超琼是赌王何鸿燊二房长女，当时的她正值青春年少。家族基因和财富的加持，让他比香港明星还要更美一些。当时的他有一位未公布的恋人，歌坛巨头陈百强。恋人陈百强虽然有才也有钱，但是毕竟没有一个足够强大的家庭。权衡之下，他只能舍弃掉自己的爱情
，换取整个家族的兴盛。当时的许家是富豪圈里有头有脸的人物，虽然妻子许晋亨被很多媒体称之为“废柴”，但他背后的家族足以让他与众不同。于是，不想不大房前尘的何超琼去往许家商量此事，胳膊拧不过大腿。何超琼和许晋亨两个毫无感情的人，就这样被迫绑在了一起。1991年，许晋亨与何超琼的婚礼在香港举行。这场婚礼是我们普通人想象不出的奢华，两千万的婚宴，足足摆了三天。赌王专属座驾开道，空运荷兰花卉，十亿元陪嫁。这样的牌面，在香港前所未有。这场世纪大婚礼。不只属于许晋亨和何超琼，更是许家和何家联手的官宣。特别是对于许家来讲，意义格外不同。即便是许晋亨不着调、不争气，将来至少还有何家帮衬着，再不济还有下一代的希望。然而，他们忽视了一点：这场联姻的对象是两个活生生的人，是人就有感情，就会有选择。何超琼是赌王何鸿燊二房长女。当时的他正值青春年少，家族基因和财富的加持让他比香港明星还要更美一些。当时的他有一位未公布的恋人，歌坛巨头陈百强。从恋爱开始，和超琼就知道自己和陈百强无法跨过家族的鸿沟，注定只能彼此相忘于江湖。这场婚礼中，何超琼的脸上再也没出现过他在陈百强身边的灿烂笑容。站在许晋亨身旁的他，像是完成一项工作任务，笑容牵强而僵硬。婚后，据说两个人只在一起住了两年，就彻底分居了。娶到一个不喜欢的女人怎么办？寻常男人大都会选择离婚，但是对于家族联姻的许晋亨来说，他却不能这么做。他只能一个接一个的换女朋友来慰藉自己娶了不喜欢的人的苦恼。这段毫无感情的婚姻一直持续到一则新闻出现：船王孙子许晋亨和模特徐奇文行为暧昧，疑似拍拖。这则娱乐新闻被报上头条，不仅打脸了何超琼，更是伤害了赌王何鸿燊的尊严。于是他同意的女儿的请求，宣布女儿何超琼和许晋亨离婚。在何超琼为命运咬紧牙关时，许晋亨结识了香港娱乐圈公认的第一美女李嘉欣，都来转去。许晋亨还是要找个美女港姐做老婆，这位港姐还是有着丰富感情史的，这让许家无奈至极。然而此时，他的父亲许世勋年事已高，再加上这么多年几次试图把许晋亨拉回正轨都无济于事，老父亲终于认命了。2008年10月，两人注册结婚。许晋亨在父亲许世勋的一元别墅操办了极其奢华的婚宴，不过这次婚礼谢绝了媒体，具体情况外界不得而知。高情商的李嘉欣不光拥有了许太太这个身份，更是拿捏住了许晋亨的心，让这位曾经的风流公子许二少再不沾染其他女人。李嘉欣豪门梦成，许晋亨如愿抱得美人归。结婚不久后。李嘉欣就去做了试管婴儿，冒着生命危险为许家生下了一个孙子。许家第四代到来，不可否认的是，在遇到李嘉欣后，他不再传出绯闻，有了一颗安定的心。其实，当他为爱选择离婚后，也就注定了他的结局。2018年12月，船王接班人许世勋去世，价值420亿元的庞大家业交给谁来继承？许世勋给的答案。出乎所有人的意料，他没有把家业传给任何一个子孙，而是将全部资产委托给了家族信托基金。对此，很多网友调侃：“人生最悲惨的莫过于人没了钱还没用完。”不得不说，许世勋真是一个有智慧的人。他的这一举动，既保住了家族庞大的家产，又能让子孙们永享富贵，实在是高明。在这份信托基金里。一共十五位家族成员，每人每月可以按时领取生活费。许世勋唯一的儿子许晋亨和妻子李嘉欣，每个月是二百万。二百万对于普通人是一生都不敢想象的，但是对于他们夫妇而言，估计连包都买不了几个。
，许世勋很聪明，他担心孙子未来会走他父亲的路，与其交给他，还不如放在信托基金里更有胜算。虽然许世勋死后并没有将全部遗产交给儿子许晋亨，但是家族的财富也足够许晋亨一家后半生的生活。所以，现在已然六十岁，终于安定下来的许晋亨。需要用接下来的时间为他所做的风流往事买单。他现在只能算是公司董事，而董事长的位子不在许家人的手里。兜兜转转，许晋亨除了家族信托每月分的二百万生活费，什么都没有。但现在，如果他并没有离婚，离开何超琼，何家加上许家联姻，也许会联手成为全香港最大的房地产商。不过感情问题本就难以定夺，看着许晋亨的风流成性，难免让整个家族失望。许家也是一手好牌，打得稀巴烂，太多人想要逆天改命，往往没有较好的机遇。可许晋亨一次又一次错过了走上顶级富豪的道路，这也许就是他的宿命。